అన్నా కోడి చాట తెలిసిందన్నా చేస్తున్నారండి అమ్మాయి నెక్స్ట్ సినిమా డేట్ లో నాకే చేస్తాను <laughs> ముందు మాట్లాడిన డేట్ లో ఇవి లేవి ఎక్స్ట్రా సాంగ్ నాకు ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ కావాలి ప్రొడ్యూసర్ ఇంటి నుంచి బిర్యానీ పంపిస్తానన్నాడు వెళ్ళి తీసుకురా అలాగే మధ్యలో నువ్వు తినకే ఏంటే గుమ్మంలో నుంచి సంగతి అలా కాదండి ఇదిగో చూడండి నా కూతురు పెద్ద హీరోయిన్ అవ్వాలని కదలు కనానండి నేను కదలు కనానయ్యా చెయ్యమ్మ అవ్వాలని అయ్యానా హోమ్ తాను సరిపెట్టుకోవాలా అలా కాదయ్యా మీరే ఇలా చెప్తా ఇలా అయ్యా 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 టైం లేదయ్యా అవతల సీఎం తో మీటింగ్ ఉంది వస్తాను చెప్పాలయ్యాడిపోతున్నారు ఇప్పుడు నా కూతురు 
అర్థం <laughs> వెంకట్ పని పూర్తయిందా బాంబ్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేస్తాను నూట యాభై బాంబులు ఒకసారే వెళ్తాయి అయితే నేను సైరన్ ఇచ్చి వస్తా క్యారేజ్ బాబా ఎక్కడ రాలేదు వెంకట్ బయలుదేరి ఛాన్స్ అయిపోయిందే ఇందాక నేను మాట్లాడాను ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నట్టు నేను బాంబులు బ్లాస్టింగ్ చేసి వస్తా రెస్పాన్స్ లేదండి బాబాయ్ చెప్తారు అంతవరకు మూసుకో ఏమీ లేదు నీతో కొంచెం పని పడింది వస్తా
ఏదో పని ఉందన్నారు మాట్లాడరే ఏం లేదబ్బాయా అదే నీకు ఎట్ట చెప్పాలో నాకు అర్థం కావడలేదు పర్లేదు చెప్పండి అది భద్రను గాడు శైలజ నెత్తుకుపోయాడు శైలుకి నాకు సంబంధం లేదు నేను తీసుకురాను తీసుకొస్తాను శైలు మీద ప్రేమతో కాదు నాకు డబ్బు కావాలి అందుకు డబ్బా డబ్బు లేవుందబ్బాయ్యాడుకోవాలంటే తీసుకొచ్చాక చెప్తాను రాసిగల ఉంగరమే పారేసుకోకూడదు పెట్టుకో మీ నాన్న మొదటిసారిగా నీకు చేయించిన ఉంగరమే
ఆగింది అది ముందు స్టేషన్ దగ్గర చెరువు కట్ట దిగి పట్టాల మించి నీళ్లు పోతున్నాయి ఆ తగ్గడానికి రెండు గంటల దాకా పట్టదు సార్ అప్పటి దాకా నా రూమ్ లో కూర్చుంది కదండి సార్ బాబాయ్ ఫోన్ చేసి నాన్న గట్ల ఉంది అడుగు గట్లనే బండ్లు పంపించమని చెప్పు ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండలే ఎవరాతన దాసన్న కొడుకు భద్రన ఇంత జనాన్ని వెనకేసుకుని వెళ్తున్నాడు ఇతర అంత పెద్ద పుడింగా మెల్లగా మాట్లాడే బాబు గాయన ఈ తెలంగాణ ఏరియా మొత్తానికి కింగ్ ఎక్కడికే వర్షం పడుతుందమ్మా నాన్న చూశాడంటే మీ ఆయన ఇటు పక్కన లేడు అటు పక్క బిజీగా ఉన్నాడు చూడు Thank you. 
పరిస్థితి మంచిగా లేదు నిన్ను చూడాలంటున్నాడు కదా మీరంతంతసేపు బయటికి పోండి బిడ్డతోనే మాట్లాడాలి ఎల్లు తమ్మే చెప్తున్నా కదయ్యా ఎల్లు సాహు దగ్గర అయితే నా కొద్ది ఇప్పుడిప్పుడే సమస్య అయితే అంది నాకు లేచస్తే స్వర్గానికి పోను బిడ్డ దాదాగిరి చేసి కబ్జాలు చేసినాం ఈ జనం నెత్తులు దాగినాం చూస్తేవే కదా గదికి గిట్ల మంచాన్ని పడితే నా మాదిరిగా నిన్ను చేయొద్దు ఆడదాని ఉసురు అస్సలు పోసుకోవద్దు నేను అట్లనే చేసిన పార్వతిని దగ్గరికి తీసిన దానికి పుట్టిన బిడ్డ కాశిగాన్ని నా కొడుకుని ఎవ్వరికి చెప్పకపోతే ఇప్పుడు సత్యం ఉందైనా ఆయనకి న్యాయం చేయాలనుకున్నానరా గస్ అందుకే మన ఆస్తిలో సగం కాశిగాన్ని కూడా ఇద్దామనుకున్నా గట్ల చేస్తానని మాటి బిడ్డ మాటి ఏం బిడ్డ గట్ల చూస్తున్నావు మాట్లాడమేంది భద్ర గట్ట చేస్తావా ఉంచుకున్న దాని కొడుకు నేను ఒకటేనా నాన్న
ఎత్తి ఎంత గొప్పవాడయ్యా మీ నాన్న రాజులా బతికాడు రాజులా విడిపోయాడు కుక్కసారు దచ్చినాడు ఇవాళ నేను హోమ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నాను అంటే అంతా ఆయన సెలవే ఇక నుంచి నాకు మీ నాన్న ఎంతో నువ్వు అంతే సరే నీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుకో నీకేమైనా పని కావాలంటే ఒక ఫోన్ కొట్టు చాలు మన వాళ్ళు సెంట్రల్ జైల్లో పదిహేడు మంది ఉన్నారు నీకు ఎప్పుడు కావాలో చెప్పు పెరోల్ మీద రిలీజ్ చేయిస్తాను నాకు అవతల కలెక్టర్ గారితో మీటింగ్ ఉంది వెళ్తాను నువ్వు ఉండి శివయ్య ఆవిడే మీ నాన్న ఉంచుకున్నది పక్కన కూర్చున్నాడు దాని కొడుకు పిన్నమ్మా వీడు నా తమ్ముడు ఇక్కడి నుంచి నాతోనే ఉంటాడు తమ్ముడని పిలిచి ఆయన జీవితాంతం కాళ్ళతాన పడి ఉంటే బాంధం చేసుకున్నావు ఇతరా ఎంత ఒక లీటర్ సింగిల్ ఏంటా సిరాకైనా డబ్బులు వేసుకోండి డబ్బులు లేవుగా మళ్ళా మనకు డబ్బులు ఉందండి ఎవడు కానీ పుణ్యం కట్టుకున్నాడు కానీ దేవ కన్యా రా బాబు రెండు లీటర్లు కొట్టారు అంటే ఆ అమ్మాయి ఊరు పేరు కూడా తెలుసుకోకుండా వచ్చాంట్రా నువ్వు కుదరలేదురా అదేలా కుదరలేదు చెక్క మధ్యం చేస్తా కూర్చుని అదే అర్థం కావట్లేదు ఇంకేంటే అర్థమైతే మర్చిపో ఇంక దొరకదా అలా డిస్కరేజ్ చేస్తావేంటి ఎన్కరేజ్ చేయాలి చూడు బాబు సలీం వెంకట్ అలా కాదులే నువ్వు నీ అనార్కలి కోసం వెతుకుతున్నావు అంటే నువ్వు సలీమే కదా చూడ్డానికి డైనమిక్ గా ఉన్నావు ఇలాంటి మాడిపోయిన బల్బు గడ సలహాలు వింటున్నావు అది ఇదిగో చూడు మిస్ అయిందని నీరస పడకూడదు వెతకాలి వెతుకు వెతుకు వెతికితే దొరకందంటూ ఏం లేదు తమరెవరు సార్ ఉచిత సలహాలు ఇస్తున్నారు కోలా రంగరావు అని స్టేట్ లో పెద్ద పేరు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాను వరంగల్లో సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నా వరంగల్లో సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా వరంగల్లో నిమ్మకాయలు ఏమంటారా తెలుసా ఏమంటారు నిమ్మకాయలనే అంటారు మరి అదే ఎక్స్ట్రాలు అంటే రెండు కొట్టు కొడతాలే బాబు ఇక్కడ పాకాట్ క్లబ్ ఎక్కడ వెతకాలి వెతుకు వెతుకు వెతికితే దొరకందంటూ ఏదీ లేదు నీ ఫేస్ నాకు నచ్చలేదయ్యా మాకు మాత్రం నచ్చింది అండి అడ్జస్ట్ అవట్లా ఎంత అయింది అరవై ఎనిమిది ఎంత అరవై ఎనిమిది అరవై ఉంది చిల్లర ఉంచుకో థ్యాంక్స్ ఈడేంట్ రెండు రూపాయలు బొక్క చిల్లర ఉంచుకోమంటాడు గొప్పలుడు దొరకండి చేపలు పెట్టుకు వచ్చింది ఎప్పుడు తయారైనవా నా బిడ్డని మన వాళ్ళని మూట లెక్క ఇంట్లో పడేసిపోయిండు ఏ క్లబ్ చుట్టూ తిరుగుతుండో ఎక్కడ చక్కెర కొడుతుండో ఎప్పుడు వస్తాడు ఏంటి అత్త తెగ పొగడిస్తున్నావు దిష్టి తగులుద్ది ఇప్పుడో రాష్ట్రం మొత్తం కరువు కదా జనం అప్పులు ఇవ్వడం మానేశారు పైగా అన్యాయంగా ఇచ్చిన అప్పులు తిరిగి ఇవ్వమంటున్నారు ఏ దిక్కు లేకపోతే అత్తే దిక్కును వచ్చేసి తప్ప ఈ మొత్తానికి ఏం తక్కువ లేదు ఇంకా పెళ్లిడికి వచ్చిన ఆడపిల్ల ఉంది కనిపిస్తలేదా ముందు దాని సంగతి చూడు నా కూతురికి ఏంటి రాజకుమారి 
ఎవడో ఒక రాజకుమారుడు వస్తాడు నాకు అర్ధరాజ్యం ఎదురు కట్నంగా ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటాడు కన్యా శుల్కం తప్ప కాదే పూర్వపాచారం ఏంటే మందికి చాపులు బాగుంటుంది చేసావుగా దీంట్లో తక్కువలేదు జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి పెళ్లి చేసుకోవాలనిపించింది పిల్లని చూసినాక బాయ్ సార్ అంత జాగ్రత్తగా డీల్ చేయండి సరే అన్న డబ్బులు ఇవ్వండి ఎంత పది రూపాయలు ఇదిగో ఊరే ఇది కూడా తీసుకోరా ఆల్రెడీ మోస్తాను కదా రెండు బాగా ఇవ్వచ్చు కదా ఆల్రెడీ సంసారం మోస్తున్నాడు నువ్వు మొయ్యి నేను పట్టుకుంటాను చెప్పించుడు లేదండి విజయవాడ కూరగాయలు కొండానికి వరంగల్ వచ్చాను నా పేరు వెంకట అండి హైట్ సిక్స్ టూ అండి వాటికి నుంచి చదివానండి మీ పేరు అడ్రస్ అన్ని తొందర తొందరగా చెప్పండి అంత అర్జెంట్ గా చెప్పాలా అంటే మొన్నట్లా మిస్ అయిపోతారని భయం అండి సారీ అండి ఆ రోజు మా నాన్న ట్రైన్ లోనే ఉన్నారు చూసుకోకుండా అది ఓకే లేండి మీరు ఈ పాటికి చాలా అలసిపోయి ఉండాలి ఆ రోజు మనం స్టేషన్ లో కలిసి దగ్గర చుప్పుడు దాకా మీరు డాన్స్ చేస్తూనే ఉన్నారుగా నేను అవునండి నా కల్లు మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా నా ఫ్రెండ్ దగ్గర తీసుకెళ్లాలండి అరే ఆ జగన్ గాడు ఈ ప్రపంచంలో ఐశ్వర్య కంటే అందుకత్తే లేదంటాడు మిమ్మల్ని ఒక్కసారి చూసాడు అనుకోండి కళ్ళు తెరుచుకుని నోరు మూసుకుంటాడు ఓహో నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారా లేదండి ఆల్్రెడీ ఇంప్రెస్ చేసేగా అంటే మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిన వర్షం మన ఇద్దరిని కలపడానికి ప్రయత్నిస్తుందంటే మన ఇద్దరి మధ్య ఏదో ఉందండి నాకే అనిపించట్లేదు వర్షాకాలం కాబట్టి వర్షం కురుస్తోంది అనిపిస్తుంది అంతే వర్షం అంటే గుర్తొచ్చింది మీకు మంచి ప్లేస్ చూపిస్తాను రండి ఏది వేయి స్తంభాలు కూడి అక్కడ వర్షం చూసారంటే తిరిగిపోతారు అంతే అవునా వర్షం పడుతూ ఉండగా ఈ పక్కన గుడి ఆ పక్కన గుడి మధ్యలో ఉన్నది ఈ గుడి మేయించి ఆ గుడి వరకు ఇంద్రధనస్సు ఉంటుంది అబ్బా 
చూస్తే రావండి నిజంగానా అంత బాగుంటుందా వస్తేనే కదండి మీకు తెలిసేది ఇప్పుడు వర్షం ఉన్నప్పుడు కదండి చూడాలి ప్లీజ్ ఒకసారి అండి మీ పుణ్యం ఉండదు నా మాట నమ్మండి వర్షం ఆగిపోయింది వస్తాను ఎక్కడికి మీకు చెప్పాలా మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తారు చెప్పరా మళ్ళీ వర్షం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చూద్దాం అయిపోబోయ్ అదేంటండి మీరే అన్నారు కదా వర్షం మనల్ని కలుపుతుందని మళ్ళీ వర్షం వచ్చి మనల్ని కలిపితే అప్పుడు నేను నమ్ముతాను మన మధ్య ఏదో ఉందని వస్తాను మళ్ళా వర్షంలో కలిసిడేందే నాకైతే అర్థమైతలే ఇంతకి పిల్లాడి పేరన్నా తెలుసా నీకు పేరులో ఏముంది ఆ రడుగుల అందగాడికి నేమ తోపనే ముంది ఏడ్చినట్టుంది నీ పిచ్చి అమ్మా ఏంటమ్మా చిన్నపిల్లకి ఇదే నన్ను నేర్పేది నువ్వు ఒక ఇలా రేపు జమానా మారిందే నువ్వు పుట్టుడే ముసలిదానిగా పుట్టినావు ఏమే నా పిల్లాడు మళ్ళీ కలుస్తుందంటవా ఆ పని నా ఫ్రెండ్ వర్షం చూసుకుంటుంది అదే కలుపుతుంది ఏంటి కలిసేది ఒక ముక్క కలిస్తే చెప్పుచ్చుకోవచ్చు అసలు నక్కే లేకపోతే ముక్కెలా కలుస్తుంది నగరాలు చేస్తున్నావా ఏ ఊరు నీది గిడ తప్పుడు కౌంటు చేస్తే బట్టలు తీసి గెదుతారు నాకు ఇదేమైనా కొత్త జోక్ చేసా ఇంకోసారి ఏంటి డీలు డీల్ షో కొట్టి మీ డబ్బు ఇచ్చేస్తా ఏంటి మజాగా చేస్తున్నావా పైసలు ఆడున్నాయి పైసలు మొత్తం తీసేసుకున్నారుగా ఇదిగో నన్ను భయపెట్టకండి నేను అస్సలు భయపడను మన దగ్గర ఏముందని భయపడడానికి వేలి గిలిచిందరం చేతికి వాచలేదు మెళ్ళో గొలసలేదు ఏం చేస్తారు కొడతారా కొట్టండి 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 ఆడు ఎవరండి మీరు భద్రణ మనిషి భద్రణ మనిషి నాకు డబ్బు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఆడు మీరే ఆడండి మనకు చెయ్యి జరగదు నువ్వే ఆడు మరి ఈ డబ్బు మళ్ళీ చూసుకుందాంలే ఆడి పక్కనే బార్ ఉంది గాడికి వచ్చాయి వస్తాను సార్ ఈ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుందిరా నల్ల మబ్బులు వచ్చిన తర్వాత నల్ల మబ్బులు ఎప్పుడు వస్తారా వర్షం వచ్చే ముందు నీ యొక్క మరి లేకపోతే ఏంట్రా పెట్రోల్ ట్యాంకర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే చెప్తాను కానీ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుందని నేను ఎలా చెప్తాను నేనే కదా ప్రపంచం ఎవరు చెప్పలేదు ఇది ఏం చెప్తా ఏం చెప్తా సాయంత్రం టీవీలో ఏడు గంటలకి ఏమొస్తుంది జీవన రోగాలని సీరియల్ వస్తుంది దాని తర్వాత తలనొప్పి వస్తుంది దాని తర్వాత వార్తలు వస్తాయి దాని తర్వాత వాతావరణ సూచన వస్తుంది అదేమో చెప్తారు గాలికి అన్నారు అడిగి ఫోన్ చేస్తే చెప్పేస్తాడు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో త్రీ టూ నైన్ వన్ నైన్ ఇది నా సెల్ నెంబర్ గాలి గన్నారావు ఇది నా పేరు ఎప్పుడు తప్పుడు వాతావరణ సూచనలు చెప్తుంటానని అందరూ నన్ను అపార్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు వాతావరణ శాఖ వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ చదువుతుంటానే కానీ వాతావరణాన్ని నేను కంట్రోల్ చేయను కదా అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే మంచిది తర్వాత ఫోన్ చేయండి ఓకే క్యాచ్ సార్ సార్ కుంప మునిగింది మనకు వాతావరణ కేంద్రం నుంచి అందాల్సిన రిపోర్ట్ ఇంకా అందలేదు ఇప్పుడు ఎలా సార్ కొత్తగా వచ్చావు కదా మన సంగతి నీకు తెలిసినట్లేదు వాళ్ళు ఇచ్చే రిపోర్ట్ల మీదే మనం ఆధారపడతామా ఒక వేలు పట్టుకో చూపుడు వేలు వర్షం రాదు కో ఎస్ సార్ మీకు ఫోన్ ఎవరయ్యా మీ ఫ్యాన్ ఓ గాలి గన్నారావు స్పీకింగ్ గన్ ద జగన్ స్పీకింగ్ ఆ గాలి వార్తలు చెప్పేది నువ్వేనా విరిగడి తెలుసుకుందా నేనేనయ్యా ఏంటి విషయం ఆ వర్షం ఎప్పుడు వస్తుంది ఇప్పట్లో రాదయ్యా యా ఎందుకని చూపుడు వేలు పట్టుకుంటే అంతేనయ్యా రాదు సరిగా చెప్పా రాగా నలభై ఎనిమిది గంటల్లో రాష్ట్రం పొడిగా ఉంటుంది నిర్భయంగా బట్టలు ఆరేసుకోవచ్చు ఓడియాలు కూడా ఎండి పెట్టుకోవచ్చు మరి చాలా బీరేసుకోవచ్చా నీ ఇష్టం వచ్చిందా నేసుకోవచ్చు నన్ను వదిలేయచ్చు సర్లే కానీ నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత అయినా వర్షం వస్తుందా చాలా చిక్కు పరిస్థితి అయ్యా ఒక నిమిషం ఉండు ఒక వేలు పెట్టుకో వేలు ఆ వస్తుందయ్యా నలభై ఎనిమిది గంటల ఆరు నిమిషాల ఎనిమిది సెకండ్లు గ్యారంటీగా వస్తుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది నా వేలు ఎప్పుడు నన్ను మోసం చేసి బాబు ఇన్ని విధవ పరిస్థితులు అడిగావు కదా నేను ఒక్కటి అడుక్కోరా అడుక్కా ఇంతగా అడుగుతున్నావు వర్షం గురించి ఏం విత్తనాలు లాటావు బాబు ఏం విత్తనాలు లాటారు అని అడుగుతున్నాడు రా ప్రేమ విత్తనం అని చెప్పు ప్రేమ విత్తనం ప్రేమ విత్తనమా సీట్స్ ఫోన్ పెట్టా ఒరే నలభై ఎనిమిది గంటల తర్వాత వర్షం వస్తుందంట్రా అలాగే ఉంటుంది మస్తు ఉంటది 
కుక్కలు అంటే నాకు భయం సార్ దొంగలు భయపడేలా కానీ నీకేంది భయం అందుకే సార్ నాకు భయం జనగా అకౌంట్ కడగంతే గింతన రా వచ్చేది ఏదన్నా ఇంకా వచ్చేస్తుంది కుప్పలు కుప్పలుగా లెక్కేస్తున్నారు డబ్బు కట్టు ఓయ్ ఆ అన్న వస్తుండు అన్న అన్న ఈయన పేరు కోల రంగారావు మనకు మంచి దోస్తు నీ సాయం కోసం వచ్చిండు భయపడకు మన ఇద్దరికి రక్త సంబంధం కలిసింది సార్ రాష్ట్రమంతా తిరిగి వ్యాపారాలు చేశాను రాబడి రావట్లేదు రాళ్ళ ఉంగరాలు వేసుకున్నా రాత మారలేదు ఇంకా నా రాత మారదేమో అనుకుంటున్న టైంలో మీ దర్శనమైంది అప్పటికు అడుగుయ్ సార్ నాకు కొంచెం డబ్బు అప్పుగా కావాలి దేవుడు వరకిచ్చాడు పూజారి అడ్డు కొట్టాడు సార్ అడగ్గానే ఆదుకున్నారు మీరు మా ఇంటికి భోజనానికి వస్తే రుణం తీర్చుకుంటాను మా వాడు నీ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చినది లిమిట్ లో ఉండు నోరు తెరిచి అడిగాడు బాబాయ్ వీళ్ళు చూసుకుని వస్తాలే సార్ అన్నమయ్య కీర్తన వినట్టుంది సార్ కాసేపు ఉంటే పాడమనేట నువ్వు డబ్బు వచ్చినది కదా తీసుకపో అలా కాదు సార్ ఆయన అలా ఏం చూసిచ్చారంటారు తాకట్టు పెట్టుకోకుండా ఇచ్చినాడంటే నీకు ఆడ బంగారం లాంటి సరికేద ఉండే ఉంటుంది ఏముందబ్బా నా మనసే బంగారం గాలి గన్నారావు స్పీకింగ్ వర్షం ఎక్కడ వర్షం స్టాక్ లేదు బాబు అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ వర్షం అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఏంట్రా యదవా సన్నాసి దద్దమ్మ యదవా సన్నాసి వరకు నన్ను అందరూ తిట్టే తిట్లే దద్దమ్మని ముద్దుగా తిట్టావు ఎవరు బాబు నలభై ఎనిమిది గంటలు ఆరు నిమిషాలు ఎనిమిది సెకండ్లకు వర్షం వస్తుందని చెప్పావు కదరా నువ్వా బాబు ప్రేమ విత్తనం పిలవగానే రావడానికి అదేం పెళ్ళం కాదు అఫ్కోర్స్ నా పెళ్ళం పిలిచినారు అతనుకు మరి ఆవిడ పిలిస్తే ఎవరు వర్షం పెళ్ళమా ముందు మనం పెళ్ళం గురించి మారుతున్నా వర్షం దంగా చెప్పా వర్షం రావాల్సిందే బాబు కానీ వాయుగుండం ఒరిస్సా తీరం దాటి వయా భువనేశ్వర్ కలకత్తా మీద కూడా బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళిపోయింది మరి నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోయా బంగ్లాదేశ్ ఎక్కడ పాస్పోర్ట్ లేదు బాబు పాస్పోర్ట్ ఏంట్రా గుట్లే మ్యాట్రిక్ బాబు కొత్త కొత్త తిట్లు వెతికి పెరిగి తిరుగుతున్నావు నువ్వు ఆ ఫోర్ పెట్టేస్తే నేను ఈ ఉద్యోగం మానేసి చిలక చూసి చెప్పుకుంటాను నువ్వు దానికి కూడా పనికి రావురా ఫోన్ పెట్టా వరుణ దేవుడా ఇన్నాళ్ళు నీ కోసం రైతులే ప్రార్థిస్తున్నారు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ప్రేమికులు కూడా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారయ్యా కరుణింతవా వరుణ దేవు బాబోయ్ ఫోన్ ఎక్కగానే ఉరుములు మెరుపులు వచ్చేస్తున్నాయంటే వెంటనే వరుసం వచ్చేస్తే వర్షంలో కలుస్తానని చెప్పింది కానీ ఎప్పుడు కలుస్తుంది అక్కడ కలుస్తుందో చెప్పలేదు ఇప్పుడు నాకు టెన్షన్ వచ్చేది నాకు అర్థం కావట్లేదు అర్థం కావాల్సింది నాకు కదా నువ్వెందుకు రా ఓవర్ యాక్ట్ చేస్తున్నావు కొంచెం పూసుకో నాకు తెలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి వచ్చింది లేవే నన్ను నన్ను పట్టుకొని లాభం వెళ్ళి ఆ పిల్లగాని చేతులు పట్టుకో ఎంత అవును ఎక్కడ కలుసుకుంటావు అతన్ని ముందుగా మీరేమి అనుకోలేదు కదా నాకైతే అసలు అర్థమైతే అర్థం కావాల్సింది నాకు నీ కాదు నాకు బాగా అర్థమైంది నేను వెళ్తాను బాయ్ ఎవరు మీరు ఏంటో మా గుమ్మాన్ని గడ్డంగా నించున్నా మీరు రండి సార్ రండి సార్ రండి 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 సార్ రండి సార్ ఇక్కడికి వచ్చాను సార్ ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ రండి సార్ ఏదో పేదవాడిలో కష్టపడి కట్టుకున్నాను మీరు ఏ ఈయన భద్రన్న గారని చాలా పెద్ద మనిషి పెద్ద మనసున్న మనిషి తెలంగాణ కింగ్ ఎవరింటికి రారు మనింటికే వచ్చారు శైలజ నా కూతురు కాఫీ తెస్తామా డాన్స్ నేర్చుకుంటోంది తీసుకోండి <laughs> 
ఇప్పుడు మా అత్తగారు సార్ కావడానికి అత్తగారు కానీ కన్న తల్లి కానీ ఎక్కువే మరి గట్లా తాగుడితో కాఫీ పిస్తాయ్యా నీ బిడ్డ తెస్తే అంత బాగుండేది అమ్మాయి మొక్కు తీర్చుకునికి గుడికి పోయింది Ooh. 
అవును అనార్కలి దొరికిందా ఏదో మీ దైవాలు దొరికింది సార్ అయితే రోజు సినిమా నుంచి కాదు అవి కూడా జస్ట్ ఇప్పుడే మీ దైవాలు జరిగినాయి సార్ అయితే పెళ్ళప్పుడు అది కూడా మీ దయ సార్ అదే అమ్మాయిల ఫాదర్ ఒప్పుకోలు కదండి ఫాదర్ ఎవడే ఒకటం కాడు నువ్వు లేపు వెళ్ళిపో చెప్తా ఫాదర్ తిక్క కుదురుతుంది నీకు త్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది సార్ మీ గొప్పతనం ఏంటో మీకు తెలుసా సార్ నాకు కూడా తెలియదు మరి అదే ఎక్స్ట్రాలు అంటే నాకు నీ ఫేస్ నచ్చలేదు సలీం బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు కొట్టా సరే సార్ నచ్చితే ఇదే ప్రాబ్లం కిక్ కొట్టేస్తారు నేను ఇలాంటిదే నా కూతురు చేయించానయ్యా ఎక్కడో పారేసింది కొంప తీసి నీకు దొరకలేదుగా సరదాగా నానయ్యా కానీ ఇది లేడీస్ ఉంగరం మంచిది కాదు లక్ రివర్స్ అవుద్ది తీసేయి ప్రేమా అంత మాత్రం ఉన్నాళ్ళే కానీ జాగ్రత్త అయ్యా వాళ్ళ నాన్నకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందనుకో చెయ్యి కాలో తీసేస్తాడు కాలో చెయ్యి డిసైడ్ చేసుకునే లోపు వాడి తలే లేచిపోద్ది బాయ్ ఈడ నరకలి నా కూతురా ఇంకేం ఒప్పుకుంటుంది సినిమా యాక్ట్ రావడానికి ఒప్పుకోదు సినిమా హిట్ అవని నీ సంగతి చూసుకుంటా చూడు తన నీడ కూడా నువ్వు ముట్టుకోలేవు ఏంటి తన నీడ కూడా నువ్వు ముట్టుకోలేవు ముట్టుకోలేనా కదా 
నేను శైలుని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను వెంకట్ వేజ్ శైలజ కాదని ఎవడన్నా శైలుకి ఇష్టలేని పని చేశాడనుకో వెంకట్ కిల్స్ మీరే కదండి చెప్పారు నడుంటే బయటి నడుంటి అల్లుడేదో చేసుకుంటాడంట మధ్యలో మనం ఎందుకేడా నడుంటి 
శతకోటి దరిద్రాలకి అనంత కోటి ఉపాయాలు మావాడు కూడా నీ కూతురు బొమ్మలోనే చూసుకుంటున్నాడు కాకపోతే ఇంట్లో కూడా చూసుకోవాలనుకుంటున్నాడు నువ్వు అంటే అది లక్షలు ఎదురు కట్టిన వచ్చి నీ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటాడు కోట్లో వస్తుంటే లక్షలు ఎవడ కావాలి ముందు ఈ నడ్డం పెట్టుకుని సలీం గాడిని లేపేద్దాం తర్వాత ఈ సంగతి పది లక్షలే నాకే ఏది ఎక్కడా డబ్బి సార్ దేవుడు నాకు ఎక్స్ట్రా పండించాడు కానీ ఎక్స్ట్రా తల్లి తాటి ఇవ్వలేదు ఇచ్చుంటే మీ మనసు అప్పుడే కనిపెట్టేవాడిని కానీ అదృష్టం నాకు లేదు సార్ ఈ పెళ్లి జరగదు ఎందుకు జరగదు ప్రతి అట్టమైన వేదలకి నా కూతురు మీద ఎక్కడ సార్ నేను ఈయన అంటే సార్ ఈయన బంగారం గోల్డ్ నేను ఆడిని అంటున్నాను సార్ ప్రేమ ప్రేమ అని నా కూతురు వెనక పడ్డాడే ఆడిని అంటున్నాడు పేరు వెంకట్ ఆరు అడుగులు అందంగా ఉంటాడు అదే ఆడుతో ప్రాబ్లం వెంకట్ అంటే నువ్వేనా అవును అన్నారమ్మ అంటుండు ఇలాకాకి ఒక్కడే అన్నుండు భద్రన్న జీబెక్ భద్రన్నకు నాతో ఏం పని పని జీబెక్ బాబు నాడు బాబు నీ దగ్గర డ్రాప్ చేసి వచ్చేస్తా మీరు వెళ్తా ఉండండి నేను వచ్చేస్తా ఏం జరగాడు మనం ఒకటి చెప్తే గీడు ఇంకోటి చెప్తాడు మేమేం చేసినామని గట్లా ఊడుకుంటున్నావు సారీ అండి సారీ నేను వస్తాను చెప్పే కదా నేను వస్తాను బాబు మీద బాబు మీద వస్తుంది చేయకండి ప్లీజ్ ఏ నేనేం చెయ్యా ముద్దు చేస్తున్నా బిడ్డాని ముద్దు చేస్తున్నా తీసుకో అరే చెప్పినా కదా తీసుకపో నడు అరే ఏం తాగిడు పాగలు కాదు తాకున్నాడు
చూపించుకో అవు తలిగిపో అన్న వెళ్ళిపో బాబాయ్ నువ్వు కాబట్టి కొట్టలు చేసారాండి నేనైతే టైమా కొట్టేస్తుంది రే కడపరా మాది రాయలసీమ పులి రే రాటి తీర ఎరగ తీసేస్తానండి మావాడు రమ్మన్నాడు నువ్వు రాలే మావాడే వచ్చాడు ఎందుకట్లా బేఫిగర్ కూకున్నావు అన్న మీ వాళ్ళని కొట్టింది నేనే దాంట్లో నాదేం తప్పు లేదు నువ్వు రమ్మన్నావు నేను వస్తా అన్నాను బాబుని ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి వస్తా అన్నాను బాబు మీద చేయేశారు బాబు మీద చెయ్యేస్తే నా రిక్వెస్ట్ అని కొడుకు బాబాయ్ చూడబ్బాయ్ పెద్దోని చెప్తాండా నా మాటిను ఆ అమ్మాయిని మర్చిపో ఏ అమ్మాయి అదే ఎవరా శైలజ శైలజ శైలునా ఎందుకు ఎందుకేంది బా శైలజ మీద మా వాడు మనసు పారేసుకుండు వరంగల్ లో ఉండవు కొన్ని కరీంనగర్ లో ఉంటాం ఆగండా చూడు బాబాయ్ మీ వాడి శైలుని ప్రేమిస్తున్నాడు శైలు మీ వాడిని ప్రేమిస్తోందా గది ప్రేమించడేందే మా వాడు ప్రేమించండు గంతే చాలు చాలదు బాబాయ్ చాలదు మీ వాడి శైలుని ప్రేమిస్తున్నాడు నేను శైలుని ప్రేమిస్తున్నాను కానీ శైలు నన్నే ప్రేమిస్తుంది శైలు నాది చిన్నవాడిని చెప్తున్నాను మర్యాదగా వెళ్ళిపోండి శైలు నాది శైలు కోసం పది సార్లు చేస్తాను నేను నువ్వు ఒక్కసారి చావగలవా నేను రెడీ నువ్వు రెడీయా
చివాట్లు పెడతావని నువ్వేమో వాడిని అమ్మా కంగారు పడతావ ఎందుకు నేను మాట్లాడతా కదా ఎరా ఆ రౌడి గారితో నీ కొడవలు ఎందుకురా వాడికి నచ్చిన పిల్ల జోలికి నువ్వు ఎందుకు వెళ్తావు నాకు నచ్చిన పిల్ల జోలికి వాడు వచ్చాడు చూసావా మాటకి మాట ఎలా సమాధానం చెప్తున్నాడు రై నువ్వు పని చేయరా నువ్వు ఇక్కడ ఉండొద్దు నాట పడ వైజాగ్ వచ్చాయి నేను రాను అదిగో ఆ తిక్క సమాధానాలే అవుతు ఇక్కడే ఉండి ఆ రౌడి గారితో కొడవలు పెట్టుకుంటావా ఏంటి రౌడి రౌడి అని నన్ను బెదిరిస్తారు రౌడికి అన్ని కొమ్ములు ఉంటాయి రౌడీ దానికి యూనివర్సిటీలో పెద్ద డిగ్రీ లేని ఉంటాయి వాడు ఎంత పెద్ద రౌడీ అని అనవసరంగా నా జోలుకి వస్తే నేనే రౌడీనే అంతే పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు మమ్మను దన్నిన అమ్మ కొట్టలే మీసు మొలోగానే మయ్యన దన్నిన వాడు కొట్టలే వాణ్ణి ప్రాణాలతో వదిలి రావాల్సింది కదన్నా అక్కడే నువ్వు వాణ్ణి నరికేదేంద్ర వాడే చేస్తా అన్నాడు పది సార్లు దాని కోసం ఇప్పుడు కాని చంపినాననుకో గా పద్మాష్ గాడు దాని ముందు హీరో అవుతాడు వాడు హీరో అవ్వకూడదు 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 అంతే లక్ష్మీం శ్రీరుద్రాయత్న శ్రీరంగ సామేశ్వరి హాతి తీసుకోతల్లి అదేంటలా చూస్తున్నావు నేను నిజంగా మారిపోయానమ్మా దేవుడి మీద ఒట్టు అయ్యయ్యో దా చెప్తా నేను చెడ్డోడినే కాదనట్లేదు కానీ బంగారం చెడ్డ తండ్రిని కాదమ్మా తక్కువ జీవితంలో మొదటిసారి పూజ చేశా సరస్వతి పూజ చేశా వినాయక దండకం చదివాను విష్ణు సహస్రనామం చేస్తూ మనసులో గట్టిగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను నీకు వెంకట్కి పెళ్లి చేయాలని నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదమ్మా మీ ప్రేమని నేను కాదనట్లేదు కానీ దేనికి పనికిరాని నాకు అతనికి తేడా ఏంటి నాకు ఉద్యోగం సద్యోగం లేదు అతనికి లేదు ఇదిగో తీర్థం తీసుకోమా నేను క్లబ్ల వెంట తిరుగుతున్నాను వెంకట్ బంకుల వెంట తిరుగుతున్నాడు నాకేమో సిగ్గు సరం లేదు అప్పో సొప్పో చేసి ఏదో జరుపుతున్నాను కానీ అతనికి పౌరుషం ఎక్కువ ఏం చేస్తాడు ఎలా సంపాదిస్తాడు నిన్నెలా పోషిస్తాడు సరం తీసుకోమా ఇల్లు అద్దెకిచ్చిన వాడికి మీ ప్రేమ అర్థం కాదమ్మా నెల తిరగ్గానే అద్దెడుతాడు ఇంకా పాలోడు కిరాణ కొట్టోడు ఆడు ఈడు ఎవరికి మీ ప్రేమ అర్థం కాదు దెబ్బడుతాడు ఎలా ఇప్పుడు నేను చెప్పే దాంట్లో ఏదైనా తప్పుందో చెప్పు అతను కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు ఊరికి ఏం కూర్చోట్లేదు జాబ్ దొరకపోతే అతనే కదా కదా ఉద్యోగం నేను ఇప్పిస్తా చేస్తాడేమో కనుక్కో అతను ఒప్పుకోమని నేను ఇప్పిస్తా ఇలా బంగారం నేనేం చేసిన నీ మంచి కోసమే ఏం లేదమ్మా నువ్వు కూడా మీ అమ్మలాగా నాలాంటి వెదవని కట్టుకుని కష్టపడకూడదనేది నా బాధ నన్ను అర్థం చేసుకో పువ్వు పెట్టుకో ఆడపిల్లలు జడలో పెట్టుకుంటారు జడలో పెట్టుకో మగపిల్లలు చెవులో పెట్టుకుంటారు ఈ పువ్వు పెంకట్ చెవులో పెట్టు పళ్ళెం తీసుకోవే అవును అల్లుడు గారు ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడా ఏమో నాకేం తెలుసండి నాకు తెలుసు ఒప్పుకోడు ఏంటి మీ నాన్న నా ఉద్యోగం చూస్తాడా ఏది మీ నాన్న అడిగి క్లబ్ లో ప్యాకెల్ పంచి ఉద్యోగమా వెంకట్ బీ సీరియస్ ఓ మా నాన్న చూసింది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ జాబ్ నాకొద్దు అది మా నాన్న చూపించిన ఉద్యోగనా అవును ఉద్యోగం లేకపోతే 
ಬಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಷಿಸ್ತಾವ್ ಎವರೈನಾ ಈ ಮಾಟ ಅನ್ನಚ್ಚು ಕಾನಿ ನುಗು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಡು ವರ್ಷ ಮನಿದ್ದನ್ನಿ ಕಲ್ಪಿಂದಂತೆ ನಮ್ಮಿ ನುಗು ನೀ ನೀನು ಪೋಷಿಂಚಿಕಲ್ನು ಅನಿ ನಮಲೇಗೆ ಪೋತ್ನ ಹೋಗದ ಅವನು ಮರೆಲಾ ಪೋಷಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನ ಹಾಸ್ತಾನ ದೊಂಗತನ ಜಾಸ್ತಾನ ದೋಪಡಿ ಜಾಸ್ತಾನ ನಾನು ನಮ್ಮಿ ಹೊಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮಾಯ ಕೋಸ ಏದೋ ಚೇಸ್ ಪೋಷಿಸ್ತಾನ ಅರ್ಥನ್ ಚೇಸ್ ಕೋಬೆ ನೀ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಕದ ಕಾವಲಿ 24 ಗಂಟೆಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮೀ ಇಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಓಕೆ ನೀ ಕೂತುರಿಕಿ ನಾಕು ಲಿಟಿಕೇಶನ್ ಪೆಟ್ಟಾವಗಾ ಉಜ್ಜೋಗ ಲೇದನಿ ಸಂಪಾದಿಂಚ ಡ್ರೈವರ ಇರವಾಯದ ಲೋರಿಲ್ಕಿ ಸೂಪರ್ ವೈಜರ್ ಶೆಕ್ತಿ ಟ್ರಾಂಸ್ಪೋರ್ಟ ಕಂಪ್ಣಿ ಪದಿ ವೇಲು ಜೀತು ಸರ್ಪೋದ್ದ ನೀ ಕೂತುರಿನಿ ಓಷಿಂಚಡಾನಿಕಿ � ರಾತ್ರಿ 
తిరునాకి పెళ్ళి కలొచ్చిందండి మన ఇద్దరికి పెళ్లి అయిపోయిందంట తమాషాగా ఉంది నాకు కూడా అదే కలొచ్చింది కాకపోతే శోభన మాత్రం సల్మాన్ కంత జరిగింది నాకు ఈ జన్మలో పెళ్లి వదిలేండి నే కాదంటే ఏమైంది సిటీలో ఎంత మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారుగా నీలాంటి బిలో ఎవరేజ్ ఫేస్ కన్నా ఫేస్ నచ్చలేదు అంటే ఇంకెవరికి మాత్రం నచ్చదు పూర్వ జన్మలో నా ఫేస్ గోడనుకుంటా పెడకలు కొట్టినట్టు కొడుతున్నారుచి రే జగన్ ఇవరా ఎక్కడికి రారా చెప్తాను పక్క తీసుకెళ్ళి కొడతావా ఏమైందిరా చెప్పాడు ఒప్పేసుకో అబ్బాయి నేను ఒప్పేసుకున్నాను పోలీసులు తెందుకు కొడతారు అనవసరంగా చంపేస్తాను నాకేం సంబంధం లేదు సార్ ఈ అబద్ధం చెప్తున్నాడు నువ్వు బాగో నువ్వు చెప్పు ఆ చెప్తాను ఇది బాబాయ్ ఆ రోజు నువ్వేం చెప్పావు నీ లవ్వర్ నేను ఇన్సల్ట్ చేసిందని చెప్పలేదు ఏదో ఉద్యోగం చేసి నా రూపాయలు సంపాదించాలని చెప్పలేదు నా వ్యాపారం గురించి పూర్తి వివరాలు నీకు చెప్పలేదు నెలకి పదివేల రూపాయలు జీతం కూడా ఇస్తానండి అదే కదా ఎప్పుడు చెప్పింది సార్ వద్దు సార్ మీరు యూనిఫామ్ లో ఉన్నారు నేనే వస్తాను పద పనికి రావు టెర్రరిస్ట్ కేసు కదా సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ లోపలికి వేస్తారండి హలో హోమ్ మినిస్టర్ గారండి హోమ్ మినిస్టర్ గారినే మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి నేనండి కోలా రంగరావుని అవునండి ఏం లేదండి మావాడే అల్లుడే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం లో ఇరుక్కున్నాడండి అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు తప్పకుండా విడిపిస్తాను మినిస్టర్ గారిని కదా ఓకే అండి
మా నాన్న ఉద్యోగం చూశారంటే పగలబడినవ్వ ఏమైంది ఇప్పుడు ఇద్దరు నవ్వుల పాలయ్యాం ఒక మనిషికి ఇంత ఈగో ఉండకూడదు వెంకట్ నీకు తిక్క లక్కీగా బయటపడ్డావు కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే శైలూ నీకు అర్థం కావట్లేదు మా నిద్దరిని విడదీయడానికి మీ నాన్న భద్రంగాడు కలిసి ఆడిన డ్రామా ఇది డ్రామా అనవసరంగా మా నాన్న తీసుకొస్తా దానికి వాళ్ళ కాళ్ళు వీళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని ఆయనే బయటికి తీసుకొచ్చాడు నిన్ను లేదంటే నీ మీద పెట్టిన కేసుకి ఐదేళ్లు జైల్లో ఉండేవాడివి విడగొట్టాలనుకుంటే నేను అసలు బయటికి ఎందుకు తీసుకొస్తాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఇలా పిచ్చిదానిలాగా నన్ను తప్పు పట్టాలని వాళ్ళ సంగతి నాకు అనవసరం నేను తప్పు చేసిన నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఓకే వదిలే అయ్యిందేదో అయిపోయింది నేను తప్పు చేసానంటే నువ్వు నమ్ముతున్నావా నమ్మక ఏం చేయాలి ఏదో ఉద్యోగం చేయాలని తొందరలో నువ్వు చేసు ఇంక నీతో మాట్లాడు ప్రయోజనం లేదు నువ్వు మీ నాన్న మాయలో పడ్డా అందుకే ఆయన నమ్ముతున్నా నన్ను నమ్మలేకపోతున్నా నమ్మకం లేని చోట ప్రేమ ఉండదు ప్రేమ లేని చోట నేను ఉండలేను మరి ఇంత చిన్న విషయానికి నువ్వు ఊరు వదిలి పెట్టేసి వైజాగ్ బాబాయ్ దగ్గరకు వెళ్ళడం ఏంటో నాకు అర్థం కావడం లేదు మొగుడు పెళ్లాలైనా లవర్స్ అయినా మాట మాట అనుకోకుండా ఉండరా నీకు ఇది చిన్న విషయం కావచ్చు నాకు చాలా పెద్ద విషయం అలాగని తెంచేసుకుంటావా ఆ పిల్ల కోపం తగ్గిన తర్వాత నచ్చ చెప్పాలి ఏం నచ్చ చెప్పేది అది ఏ చిన్న పిల్ల ఆ మాత్రం తెలీదా మరి మొండిగా మాట్లాడుతా అక్క కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను కావాలనుకుంటే తనే నా దగ్గరకు వస్తుంది ఏంటి బిడ్డ ఇప్పుడు ఏమైనాదని మాట మాట అనుకున్నారు అంతే కదా అయినా అతను పరేశాల్లో అతను ఉంటే నువ్వు ఇలా కోపంగా మాట్లాడచ్చా తప్పు కదూ చూడు బిడ్డ గొడవలు పెంచుకుంటే పెరుగుతాయి తుంచుకుంటే తరిగిపోతాయి ఇంత కష్టపడి ఇద్దరిని ఏడగొడితే ఈ ముసలిది కొంప ముంచేటట్టుందే వెళ్ళాను చాలా కోపంలో ఉన్నాడు ఎంత మంది మనని శివాలెత్తిపోతున్నాడు సరే ఆఖరికి ఆడపిల్ల తండ్రిని కదా అన్ని చంపుకుని కాళ్ళ మీద పడ్డారు ముసలాడని కూడా చూడకుండా కాళ్ళతో తనితే గాడు తగిలి పగిలిపోయింది సరేలే పగిలితే పగిలింది ట్వంటీ మీద దెబ్బ నాలుగు రోజులు పోద్ది కానీ ఇక్కడ కూతురి మనసు మీద కొట్టాడమ్మా ఉంగరం తీసి నేలకేసి కొట్టాడమ్మా ఈ వర్షం మీద ఒట్టేసి మరి చెప్తున్నా నా మనసులో నేను నా వేలికే ఉంగరాన్ని ఎప్పటికీ ఇలాగ ఉంచుకుంటా నువ్వు నాకు మాట ఇవ్వ ఎప్పుడు వర్షం పడినా ఇలాగే నన్ను హత్తుకోవాలి సర్లే వాడు మగమహారాజు మనకు తప్పదు కదమ్మా ఇదిగో బంగారం నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళక్క కాళ్ళ మీద పడి అక్కర్లేదు అలా కాదు అక్కర్లేదనాను కదా వద్దనుకుని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలే అవసరం నాకు లేదు నేను కావాలనుకుంటే అతనే వస్తాడు పోయే వాడు పోతూ పోతూ ఆ భద్రన గాడుతూ సున్నం పెట్టుకున్నాడు ఆ భద్రన గాడేమో ఆ కోపాన్ని నా మీద నా కూతురు మీద తీసుకుంటున్నాడు నేను ఎప్పుడో తీసుకున్న అప్పు ఇప్పటికిప్పుడు తీర్చాలంట లేకపోతే నా కూతురు నాడికి పెళ్లి చేయాలంట వెడవకిచ్చి పెళ్లి చేయడం కానీ నేను ఉరేసుకుని చచ్చిపోవాలంతే కానీ నీ కోసం చూస్తున్నానే మరి ఇప్పుడు ఎలాగండి ఎలాగంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఏమో డబ్బు నుంచుకుని వెనకాల తిరుగుతున్నాడు నా కూతురు హీరోయిన్ అయితే ఆ డబ్బు తీసుకుని ఆ భద్రం ముఖం మీద కొట్టొచ్చు కానీ పాపం అసలే తను అల్లుడు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడన్న బాధలు ఒకటి ఎలా అడుగుతాను అమ్మా నేను సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తాను ఆ డబ్బుతో అతన్ని అప్పు తీర్చేయండి నీటి ముల్లై నన్ను గిల్లి వెళ్ళిపోకే మల్లెవాన 
కాదు రాముడి సీతమెళ్ళ తాళి తీసి రావణాసుడికి వాడికి అడతాడు చూసినవరా కరెంట్ పోయినా అభిషేకునవరా అభిషేకునా తక్క ఏమైందో చూడండి రా రావడ చాడేమో
అందరూ సేఫే కదా పదండి 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 వెంకటేదాకా <laughs> అది కూడా వచ్చే టైం అయింది ఎలాగోలా దాంట్లో వెళ్ళిపోదాం రా మీరు రావట్లేదు మేము మాత్రం కుదురుతుంది చెప్పేది వినండి రా ఇప్పుడు దాకా మీరు నా కోసం చేసిన రిస్క్ చాలు ఇంకొద్దు మీరు వెళ్ళిపోండి
అన్నా పిల్లా పిల్లగాడు అడవిల దూరిన రంటానా కాశాన చెప్పిండు ఆడిని నరికి ఎట్లనన్నా అమ్మాయిని ముహూర్తం టైంకి తీసుకొస్తానని చెప్పనాడనా లేకుంటే నీ తమ్ముడే కాదన్నాడనా బాబాయ్ నన్ను పెళ్లి కొడుకుని చేయండి
అమ్మ పెళ్లి కూతురు అయ్యింది ఏదో అయ్యింది ఆ పెళ్లి కొడుకు తోటి ఇంగ్లీష్ లో సారీ అని మొక్క చెప్తే సరిపోయింది కదా చేసినంత చేసి సారీ చెప్పారట సారీ ఇప్పుడు ఇది మాస్టారు మీరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్న అమ్మాయి మిమ్మల్ని పది మందిలో అవమానించి ఆ తరువాత సారీ అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోను ఎప్పుడు చూడండి పంచర్ ఏమా డ్రైవరు అదేమన్నా హోటల్ ఏమిటి హోటల్ అది పంపతీస్ అక్కడ చికెన్ మటన్ గానీ ఉండవు కదా దొరికేరితే చికెన్ మటన్ అక్కడ మరి అయితే ఇంకారా పదా ఎక్కడికి చెప్తాను ఇంకెంతసేపడుద్ది అన్న ఐదు పది నిమిషాలు అయిపోతానా తొందర గానీ గట్లా గాన ఏమో ఒక చికెన్ ఫ్రై ఒక మటన్ కర్రీ గురువు గారికి అలాగే సార్ అలాగే ఉడకబెట్టిన గుడ్డు కూడా గురువు గారికి చేస్తాం సార్ మారారు <laughs> 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 నువ్వు నిజంగా అతని ప్రేమించావా అంత ప్రేమించిన దాన్వి అతన్ని ఎందుకు అనుమానించా నేనేం అనుమానించలేదు అతనే అబద్ధం చెప్పాడు సరే అబద్ధమే చెప్పాడు ఎందుకు చెప్పాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనే కదా నిన్ను వదులుకోలేకే కదా నిజమైన ప్రేమ అందరికీ దొరకదు అదృష్టం ఉండాలి అది నీకు దొరికింది ఉద్యోగం పర్మనెంటా కాదా అన్నది ముఖ్యం కాదు ప్రేమ పర్మనెంటా కాదా అన్నది చూసుకోవాలి నా మాట విని వెళ్ళి అతనికి సారీ చెప్పే మరి మా నాన్న వాళ్ళు కలిసి బతకాల్సింది మీరిద్దరు మీ నాన్న వాళ్ళ నాన్న కాదు వెళ్ళు ఇంకా ఆలస్యం అయితే నువ్వు క్షమాపణ చెప్పినా అతను ఒప్పుకోకపోవచ్చు ఇంకా ఆలోచిస్తావేంటి వెళ్ళు నీకు సారీ చెప్పడానికి రాలేదు చావైనా బతికైనా అది నీతోటే అని చెప్పడానికి వచ్చాను ఏం పెళ్లి కూతురా ఏంటి మళ్ళీ మా వారితో ఏమే నీకు ఏమైనా పిచ్చి ఎక్కిందా వాడి దగ్గర రావాల్సిన కర్మ నీకంటే వాడు కాకపోతే వాడు తల్లో జేజమ్మని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు చేసుకుంటావాజమ్మతో చేసుకుంటావా మాకెందుకు అయ్యా మీరు ఎన్ని నాటకాలు అనే సరే ఈ పెళ్లి మాత్రం జరగదు నాటకాలు ఆడాల్సిన కర్మ నాకేంట్రా నువ్వే వచ్చిన కాళ్ళు పట్టుకున్నా సరే ఈ పెళ్లి జరగదు ఆగండి మా పెళ్లి జరుగుతుంది మీ పంతాలు పట్టింపులు మాకు అనవసరం మాకు మా ప్రేమే ముఖ్యం అరే తన తప్పు తెలుసుకుంది సారీ చెప్పింది ఇంకేంటి మీరంతా ఇలా ముండికేసి కూర్చుంటే లైఫ్ లాంగ్ తనకి దూరం అయిపోతాను మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం
చంపేది బచ్చగడివి ప్రాణాలతో వదిలేస్తున్నా బతికిపో వాడితో చెప్పు వాడితో నా వెంట్రు కూడా పీకలేడు బాబాయ్ గట్లా చూస్తున్నావు పిచ్చోళ్ళా కనిపిస్తున్నా లే అనుకున్న ముహూర్తానికి పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది పెళ్లి కూతురు వస్తుంది కాశీ గారు తీసుకొస్తాడు మానబ్లెడ్డి కదా దుఃఖపెట్టు అన్న కాశీ వచ్చిండు అన్న బాబాయ్ చెప్పేనా కాశీ వచ్చిండు శైలజ వచ్చేసింది కాశీ కాశీ బాబాయ్ చెప్పేనా తీసుకొస్తాడని నా తెలుసురా నా తెలుసురా నువ్వు తీసుకొస్తావని తమ్ముడు అంటే నువ్వేరా నువ్వేరా చెప్పరా చెప్పరా ఎక్కడుందో చెప్పరా చెప్పరా రే అన్న నన్ను నీ తమ్ముడిని చేసుకున్నావు నాకన్నీ ఇచ్చావు కానీ నేను నువ్వు అడిగింది తేలే వాడు తెలియస్తే ఆ ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చాను వాడిచ్చిన ప్రాణాలు నాకు అక్కర్లేదు నేను చెప్తున్నా కదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు పిచ్చలేసిందా బాబాయ్ చచ్చిపోతాడంటాడు చచ్చిపోతాడట పిన్ని చచ్చిపోతాడంటాడు చచ్చిపోవద్దు తప్పు సంపాలే 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 వీడేదో కాలే నన్ను అదో చేసిండు ఏడో ఈ పిరి కొడు చచ్చిన ఒకటే బతికిన ఒకటే ఏ 
मुसलदाना जा नमस्ते हईदराबादा लास्पे वेंकटेश प्रड्यूसर दबुल वसूल बेरलाइदो पदे लागे वेल का लक्षल निजम्मा तल्ली तोड़ इंका ना मोसम से ट्रई चेक ना उग्र नील के अभी नम्मी वेंकट दूर इवा डबूना सर दाद मंच कारण उ नम्मन दारो ना
Oldu ben çok sastan. తెలుసుకుందాం <laughs>
దేవుడు ఆయన పక్కన ఉన్నాడు జనం ఆయన పక్కన ఉన్నాడు గాడు గెలవ నీకు పుడితే నువ్వు బతిక నీకు పడిపోయాను అనుకోరా పది వెళ్ళిపో Ooh. 